Дорогие друзья, у нас наступает с вами самая последняя беседа. Ну, драга, парата и мундиров, зазутошив, сыгры тышек мундиров. Tehát össze kell foglaljunk, sajnos ketten fordítanak egyszerre, össze kell foglaljuk. Én kaptam válaszokat, nagyon sok embertől itt, és a tengeren túlról is, akik néznek minket, és azt mondják nekünk, hogy ilyen dolog még soha nem történt. Ez valóban a legjobb kongresszus, és teljesen biztos. Egyetlen kongresszus sem volt, ahol ennyi különleges ember, ennyi különfajta ember, különfajta nyelvek, hogy ennyire különbözőek lennének egymástól. Nem volt még ilyen kongresszus, ilyen vegyes emberekkel egy helyen, ahol mindenki összegyűlik, sok-sok külön országból, külön nyelvekkel, és ez egy hatalmas eredményt volt. És én nagyon boldog vagyok, őszintén szólva, én nem, én nem vártam egy ilyen érettséget, egy ilyen megértést, egy ilyen felelősséget tőletek, hogy ennyi különböző ember, különböző nyelven. Amikor ennyi ember együtt van, és hogy valóban együtt akartok lenni, ez egy hatalmas segítség a világ számára. Ez egy olyan élvezet a teremtőnek, és egy hatalmas lépés előre mondja rá az egész emberiség számára. És tehát most közel kerülünk a teremtővel való teljes kapcsolathoz. Előtte persze még nagyon sok munkát kell végeznünk. Ez, ez, nem, ez nem, nem hatalmas munka, és nem nagyon nehéz munka, amit még végeznünk kell. A nehézség az abban áll, hogy helyesen orientáljuk magunkat precízen a cél fele. De a mozgás... A mozgás az nagyon egyszerű, mondja Röv. Az olyan, mint ahogy ugye választunk, 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 és akkor egy falba ütközünk, és akkor hirtelen felfedezzük, hogy van egy ösvény a fal mellett. És akkor átmegyünk, akkor tovább megyünk, akkor könnyedén tovább megyünk. Tehát a legfontosabb dolog számunkra az, hogy megtaláljuk ezt a helyet a maximon keresztül, hogy keresztül menessünk. Ez az a hely, amely a közöttünk lévő kapcsolatban van, hogy megtaláljuk. Ezt a finom kapcsolatot, ezt a finom, érzékeny kapcsolatot, hogy ott, ott hogy hol van az, ahol az én énem eltűnik, és csak ő és ő eltűnik, de együtt közösen megmaradunk. Tehát ez azzal mindenkinek az én eltűnik, és ezzel a közös énnel, közös mivel képesek vagyunk behatolni könnyedén, puhán, mint a kés a vajban, képesek vagyunk átlépni a közöket a világba. Ahogy ezt a balaszolám írja, hogy ez ő álma, az, hogy áttörjön ezen a, a vasfalon, ezt a vasfalat áttörje, amely elválaszt minket a spiritualitástól, hogy áttörjük ezt a vasfalat, és hogy ugye ez a vasfal, ami bonyolultságot okoz, ez ami értelmetlen üresnek és rövidnek készít az életünket. Tehát az ösvény az ott van, az kicsi, nagyon keskeny, és tudjátok mi az, ez amikor mindannyian közösen egyként együtt képesek vagyunk átmenni. Ez az, ez az, amiben egy intuíciót kell kapjunk, mivel ez az, amikor, mikor, tehát ezt módszeresen kell csinálni, nem tartjuk meg ezt a feltételt, hogy közösen. Ezért van az, hogy annak ellenére, hogy együtt menjünk előre az aspirációkkal, hogy tovább lépjünk a következő világban, akkor az megtörténik, hogy ezt közösen akarjuk. Mindannyian közösen, egy csoportként. Ahogy ezt a rabas is írja, hogy a tíz ember, a tíz ember közösen, tehát minden egyes személynek azt kell mondani, hogy a világ az a számára lett megteremtve, hogy ő felelős az egész világért, és ezáltal érzi, hogy a világ számára lett megteremtve, ő felelős azért, hogy begyűjtse, összegyűjtse ezeket az embereket, összegyűjtse lelkének a darabjait, hogy ezeket összegyűjtse, ezt a tíz embert, és hogy őket a falon átvezesse egyként. Tehát ez az ő feladat, hogy átvezesse őket egyként a falon keresztül. És ezen túl 
túl, ezen túl látnunk kell, hogy mi úttörők vagyunk. Mi vagyunk az úttörők, mi vagyunk a kezdők, mi vagyunk az elsők, akik ezt kezdik, mi vagyunk a vezetők, akik áttörünk ezen. Nekünk kell magunk mögött húzni, vagy épp ellenkezőleg magunk előtt tolni az egész emberiséget. Ez mind a kettő igaz. Nem kell félnünk. Ez a probléma, ez ugyancsak megoldódik alapvetően nem az erő, vagy az erősség által, vagy a széles terjesztésen keresztül, hanem a szívünkben oldódik meg. Hogyha mindennyien együtt vagyunk, mindegy ezt a kavala bölcsöt elmagyarázza, egyetlen rendszerben, akkor az elég ahhoz, hogy mi a helye, az rendszerbe belehelyezzük a helyes aspiránciókat, mivel az egész rendszer, ez egy amorf rendszer összetörve, semmi nincs belül, semmilyen komoly iránya nincsen, az emberek nem tudják, hogy hol és mit és miért, hogyha mi egyszerűen végrehajtjuk a szintiszta aspirációkat ebben a rendszerben, akkor hirtelen mindenki felébred, és ugyanabban az irányban halad majd. Ahogy ezt a balaszolam is írja, hogy én boldog vagyok, hogy egy olyan generációban születettem meg, mely ahol már lehetséges felfedni, ahol már megengedett, hogy felfedjük a kabala bölcseletet, és ez az, amit a teremtő megadott nekem, ezt a lehetőséget, ezt a lehetőséget kaptam meg a teremtőtől, mondta Balaszulán. És ez a lehetőség, ez nem az én zsenialitásomon múlik, hanem a helyzeten múlik, a, hogy a generáció készen áll. És valójában a kabala nem követel semmilyen zsenialitást, vagy a magas intellektus, és ezt is írja, hogy ez mind csak azon múlik, hogy a személy mennyire dedikálja magát ennek az ötletnek, hogy mennyire akarja ezt megvalósítani, és akkor ebben az állapotban, akkor nyilvánvalóan ez valami olyasmi, hogy haladunk. Tehát még egyszer, ő írja, a balaszulam, hogy írja Balaszulam, a Rabas is ír ezzel kapcsolatban az egyik cikkében, ahol, hogyha úgy tűnik neked, hogy te egy nehéz bőröndöt cipeltél, akkor a teremtő azt mondja, nem, ez nem az én bőröndöm, akkor valaki másnak a bőröndjét cipeled, mint ez a példa, a beszéd, ez a mese. A teremtő bőröndje ez igazából a legkönnyebb, az annyira könnyű, hogy a bőrönnek kéne minket cipelni, ahelyett, hogy mi cipeljük mindent, csak a mi helyes szándékunkon múlik, a mi helyes, hogyan hangoljuk magunkat a célra, és akkor gyakorlatilag utazunk ezen a hullámon, amit úgy nevezünk, hogy a szárnyakon repülünk. Ez az, amit fejünkbe kell tartanunk, hogy mi szétválasszuk, de, de, mint amikor hazafele vezetünk, amikor megyünk haza, akkor ez nem kell, hogy depressziót okozzon, hogy elválunk egymástól, hanem inkább, még inkább finomabban fókuszálnunk kell a kapcsolatra, és ilyen mértékben emelkedünk, és ugyanúgy megtartunk, és emelkedünk tovább megállás nélkül. Tehát, ha valami nem tűnik jónak, vagy nehéz, Tűnik, meg kell találjuk, hogy hova is emelkedem, hova szállok fölfele, mint egy madár, aki a levegőben van, állandóan keresik a lég nyomást, a lég ezeket a fuvalatokat, ami felemeli őket, vagy mint egy vitorlázó repülőgép, hogy megkeressi ezeket a fuvásokat, a lég szeleket, amelyek felemelekedik. Állandóan magunkat kell hangolnunk, hogy közelebb kerüljünk a teremtőz az adakozáshoz. A teremtő adja nekünk ezeket a súlyokat, a nehézségeket, a problémákat, a, a zavaró tényezőket, hogy mi képesek legyünk, felemelkedünk azok fölé, és összekapcsolódni vele még közös, közelebb. És ez az, hogy állandóan ez történik. Állandóan hozzá ez az egónk, az újabb súlyokat ad nekünk, félelmeket, kétségeket, problémákat, ugye ezeket a méricskélő köveket, amik az egónak a kövei, amelyek lehúznak minket, ami fölé tudunk emelkedni. Mindenfajta probléma csak arra szolgál, hogy még közelebb szállhassunk a teremtőhöz a súlyok. Ellenére. Hogyha megértjük, hogy nincsen más rajta kívül, és akkor egy ilyen módon a teremtő felemel minket, akkor mi hálásak vagyunk mindezekért a problémákért, amelyek megjelennek. Kifejezetten ezeken a problémákon keresztül látjuk a teremtő aggodalmát felénk, a gondoskodását, hiszen adott nekünk egy módszert, hogyan emelkedjünk a problémák fölé, és ő nem feledkezik el rólunk, hanem megadja nekünk ezeket a problémákat, és ad nekünk egy rendszert, egy módszert, úgyhogy nem elkedhetünk, és akkor egy ilyen módon, minden egyes alkalommal még képes
képesek vagyunk egy nagyobb kapcsolatot építeni a teremtővel, hogy ezek a súlyok lehúznak, följebb emelkedünk, hogy így kinyújtjuk magunkat, és a végén beborítjuk az egész valóságot a két kontraszt között. Összességében az egyetlen feladatunk az, hogy elérjük a teremtőt, hogy elérjük a teremtővel ezt az állandó összeolvadást, állandó kommunikációt, mint hogyha táncolnánk vele, hogy ezek a hatalmas árkok, vagy szakadékok megnyílnak, vagy mély gödrök szakadékok, a problémák, hogy én ezek fölött hidakat építek állandóan, hogy én e fölött a kapcsolatot választom a teremtővel, hogy ott van ez a mélység, a sötét mélység alattam, és én e fölött összeolvadom a teremtővel, és állandóan teremtővel vagyok, mint hogyha lebegnék a kettő között. És akkor érzem, ahogy, ahogy elvisz magával, hogy ott van ez a hatalmas sötétség, a problémák egyrésztről, másrésztről pedig összeolvadásban vagyok a teremtővel, kifejezetten ennek köszönhetően a másik oldalról, és akkor a két vonalon keresztül egyensúlyozunk a középső vonalat, mint hogyha repülnénk, lebegnénk. És akkor megértjük, hogy az összes mínusz és a plusz a súlyok és a repülés az mind helyesen irányul ránk, és akkor a középső vonalon képesek vagyunk helyesen haladni, kifejezetten a plusz és a mínusz között, mint az elektromos áram. Megadja nekünk a haladás erejét. Mi nem szabad, hogy ezt elfelejtsük. Balaszulam írja, hogy csak is a terjesztés a tömegek számára, a tömegek számára való terjesztésen keresztül, Szabadulunk meg az összes problémánktól, amiatt az ego ad számunkra. Csak is, csak is azáltal, hogy a reformáló fénynek a módszerét terjesztjük, ez az, amit el kell magyaráznunk. Mindenki először is saját magának, és utána a körbevevő barátoknak, és aztán semmilyen körülmények között nem szabad nem szabad visszazuhannunk úgymond idegen környezetbe, hogy valami más hatás alá kerüljünk. Az emberek, helyzetek, környezetek, stb. ami a külső környezet, nem szabad, hogy ez befolyásol minket. Megvan a saját küldetésünk, a saját környezetünk, a saját forrásaink, nekünk ezeket kell felhasználnunk, a saját forrásainkat. Ne zavarjuk ezt össze, semmi más, nem szabad, hogy összekeverjünk módszereket. Természetesen állandóan, majd meg Megjelennek különböző emberek, különböző szervezetek, különböző befolyások, amelyek ellenünk vannak. Ez mind természetes, mondja Rav, hiszen a kabala az igazából mindennek ellent mond, mindennek ellenében van. Minden, ami az ego által épült, a személy egója által ebben a világban, az mind az egóra épül. Ez az egyetlen módszer, amely az adakozásra épül és a szeretetre épül. Tehát természetszerűleg bárki, akivel találkozunk, bármit is mondunk, bárkivel is együttműködünk, ők felfedezik, hogy nem vagyunk képesek együttműködni senkivel. Egyáltalán senkivel nem vagyunk képesek együttműködni. Csak is a teremtővel működünk egyet. Ő az egyetlen barátunk. Ez az, amit a teremtő csinál velünk. Leválaszt minket mindenki másról. És hogy csak vele legyünk, csak ő vele dolgozhatunk. Csak is a teremtőz fordulhatunk segítségért vagy együttműködésért. És a valóságban igazából nincs is szükségünk semmi másra. Ne aggódjatok, hogy valaki kirekezt titeket, vagy elutasít, hogy nem támogatnak téged, vagy nem értenek meg. Senki nem fog támogatni téged, és senki nem fog támogatni téged, vagy megérteni téged, csak a teremtő. Hogyha ez nem elég neked, akkor próbálj meg megtalálni másokat, és meglátod, hogy, hogy mennyire kicsinyek, mennyire hisznek a saját vallásukban, vagy a butaságukban, amely nem is létezik, hanem csak meggyőzik magukat valami értelmet, aminek nincsen semmi valóság alapja. Létrehozzák maguk számára valami fajta e, klubokat, rendszereket, játékokat, e, e, szórakozást, minden, aminek semmi köz a valósághoz, és ebben az álomban élnek, mint egy ilyen mesében. És azt hiszik, hogy ez jó, azt hiszik, hogy ez valóságos. Én biztos vagyok abban, mondja Rav, hogy nagyon hamarosan nagyon hamarosan mi majd meglátjuk, hogy miről is beszéltünk az elmúlt 15 év során, hogy a válság az egyre szélesül, egyre mélyebb lesz, elkerülhetetlen, és meg kell mutatni az emberiségnek, 
meg kell mutatni az emberiségnek, hogy mennyire értelmetlen az emberiség eddigi fejlődése, ez az egoisztikus fejlődés, mennyire értelmetlen, hogy mennyire nem is bízhatunk a saját intellektusunkban vagy a szívünkben, hanem csak kis a spirituális emelkedésben bízhatunk, csak is ebben az útban, amit mi választottunk, vagyis amire ide vezettek minket. És mi ebben a helyzetben vagyunk, ebben az állapotban, ami sokkal magasztosabb, mint bárki más, megértjük, hogy mi történik Európában, és hogy miért nincs más megoldás, hogy az összes többi kísérlet az, az értelmetlen és kudarchoz vezet, bármi más csinálunk. Az összes ügynevezett bölcsember, vagy vezető, vagy menedzser, aki világot vezeti, semmi nem segített, semmi nem segített, kivéve az, ami bennünk van, ami bennünk van. Mi vagyunk egy nagyon különleges tudásnak a hordozói, egy különleges módszernek a hordozói vagyunk, útörői vagyunk. Mi tudjuk, hogyan kapcsolódjunk össze, hogyan kapcsolódjunk össze az emberi és hogy elérjük ezen keresztül a nyugodt, racionális, normális létezést a mi világunkban, ezen a Földön, és ezen túl természetesen, hogy megnyissuk a magasabb difenziót, dimenziót, amely bennünk van, ezt a magasabb dimenziót, és ezt tovább kell fejleszterünk. Tehát ennek okán, ennek okán ma arról beszélünk, hogy hogyan fogunk dolgozni, holnaptól kezdve hogyan kezdünk el dolgozni effektíven a gyakorlatban. Európában Európa az egy ideális állapotban a spirituális felődés. Ez egy olyan állapot, amely sehol máshol nem létezik a világban, mivel 30 plusz ország létezik, melyek függenek egymástól, teljesen függenek egymástól, hatalmas problémákkal, belső és külső problémákkal magukon belül és egymás között is, szomszédos országok, nem szomszédos országok. És az egyetlen dolog, amely segíthet minket, az a korrekt egység a nemzetek között az emberek között és nemzetek között. Egy válság áll előttünk, mely létezik, és teljesen nyilvánvaló, hogy mi is ez a válság az európaiak számára, és nem látják, nem látják a megoldását a válságnak. Nem látják, hogy el lehet ezt a válságot megoldani. Ti tudjátok, hogy miről szól a válság, és hogy hogyan tudunk a problémák fölé emelkedni, és hogyan gondoljunk az egységről teljesen függetlenül attól, hogy egy férfi vagy nő vagyok, hogy mi a nemzetisége, mi a bőröm színe, mi a kultúram, teljesen mindegy, semmi nem számít. Minden le lesz fedve ezáltal a szeretet által. Erre kell aspirálnunk, és ezen a ponton Európa egy példává válhat az egész emberiség számára, mert egyébként elpusztítja magát, Európa felemészti magát, és ezért van az, hogy az ego megjelent, és ez vagy egy önpusztulást okoz, egy saját elpusztulását Okozza, vagy képes lesz egy felemelkedést vezetni. Ma Európa, ami korábban az ősi Babilon, ezt jelképezi ma Európa, és ma képes korrigálni magát a 3500 vagy 700 év után, ugye Ábrám idejétől számítva. És ezért van az, hogy ezért van az, hogy mi az európai barátainkon múlunk, segítünk titeket mindenben, de éreznetek kell, hogy a kezetekben van a tudás, a módszer, az erő, a teljes támogatásunk és a remény, a remény, hogy, hogy valami történjen Európában, és minden egyes alkalommal ez a remény, ez csak is egy csodán múlik, ez lényegében csak egy csodán múlik, mivel ez jól érthető, hogy nincsen valódi megoldás, senkinek nincsen megoldás, csak a mi csodánk, amit mi tudunk az embereknek adni. Én remélem, hogy ez nyilvánvaló mindannyiatok számára, és hogy mi megszervezzük magunkat, és együtt képesek leszünk ezt megoldani. Hát közösen megszervezzük magunkat, és segítjük. És most egy kérdés. Van egy kérdésem. A tízesek számára. Mit tehetünk mindannyian egyénileg és közösen, annak érdekében, 
hogy e kabalát kifejezzük Európában. Ne hívjuk kabalának, hanem mondjuk az, hogy kifejlesszük az integrál egyesülésnek a módszerét, az integrált egyesülés módszerét, az európai kontinensen. Mit tehetünk? Mit tehet mindegyikünk, nem tízes, nem csoport, hanem mindegyikünk személyesen, egyénileg is. Mit tehetünk egyénileg annak érdekében, hogy kifejlesszük az integrált egyesülést Európában. Kezdjétek erről beszélni. Én szeretném, hogy később, később minden egyes csoportnak a reprezentációja felálljon, képviselője felálljon, és elmagyarázza nekünk, hogy milyen következmények, következtetéshez jutottatok el. Tehát nagyon sok dolog történt már előttünk is, csak össze kell kapcsolódunk ezzel, hogy a nyelvemet, az országomat összekapcsolódjam ezt a folyamattal, ami Európában kezdődik, mondja a Fókusz Asztal. És mint egy csoport esetleg nekünk építenünk kell ezt a közös rendszert, ezt együtt kell építsük. Következő. Ez a cselekedet, ez egy olyan cselekedet, ami integrálja két szintet, ami a belső és a külső, és az összes dimenziókat egy személyest, ami bennem van, ami benned van, ami mindenkiben van, amit mindenki csinál. Ezt csak a csoporton keresztül tudjuk felfedezni a csoportnak, kényszeríteni valakit, hogy magára vegye a felelősséget, és a csoport tudja majd, hogy a személy mit tehet. Van egy pár, aki professzionális, és tudjuk, hogy mit csináljunk a saját specifikus munkaterületünkön. Számomra arról beszélek, hogy mit tehetünk egyénileg nekem, el kell menjek a csoporthoz, és a reggeli leszkékkel részt kell vegyek, mert egyébként nem leszek képes elkötelezni magam a munkára, amit képes vagyok csinálni, amit tudok, hogy hogyan csinálják, és esetleg az a munka, amit meg kell csinálni, és ez Edi tudja jobban, mint én, és csak is rajtatok keresztül, csak is, amikor elkötelezzük magunk egy helyes struktúrával, a helyes munkában, egy olyan feladattal, amit mindenkinek be kell fézni, mint az emberek, akik bármilyen gyárban, bármilyen céljánában dolgoznak, hogy ezzel a feltétele dolgozunk, akkor tudjunk kilépni ebből a világból, tehát akkor lehetünk sikeresek ebben a világban is, de annak érdekében sikeresek legyünk, szükségünk van még egy dimenzióra, amely a közöttük levő kapcsolat, mivel ez a projektünk, és nem tudunk eladni egy egy produktumot, hogyha nem tudjuk azt felhasználni, vagy nem tudjuk azt marketingelni. Tehát kétszeres problémánk van, de itt vagyunk, és csináljuk, tehát én optimista vagyok. Tehát igen, mondja Edi, azon túl, ami az elkötelezettség, amit mindenkinek kell adni, az elkötelezettség, nekünk mindenkinek, mindenkinek látnia kell, hogy mi az, amit képes egyedül hozzáadni. Például az emberek, akik képesek írni, föl kell használjuk a Facebook, az interneten a képességüket, hogy írjanak, és hogy aztán azt lájkoljuk, vagy megosztjuk. Mások a hirdetésben dolgoznak, a mások megtanítanak. Mindenkinek látnia kell, hogy mi az, ami az ő tehetsége, amit képes tenni, mert senki nem képes ezt a munkát elvégezni, hogyha mi nem csináljuk. Tehát nekünk kell végeznünk a munkát, és el kell osztjuk egymás között a felelősségeket. Igen, tudjuk, hogy ez a speciális termék, amit építeni akarunk, és el akarunk adni. Ez a termék, amit el akarunk adni, vagy hirdetni akarunk, ez egy nagyon komplex, ez, ez, ez tehát nekünk együttesen oda kell mennünk, hogy látnunk kell, hogy mi is ez a produktum, hogy, hogy még egyszer megismétem, hogy hozzátegyük. Tehát nekünk meg kell szereznünk, vagy fel kell építenünk, és aztán adjuk át másoknak, és először is össze kell kapcsolódjunk magunk számára, egész Európa számára, és az egész világ számára, és akkor képesek ezünk érezni, hogy mit is jelent ez, és akkor mondhatjuk azt, hogy ez a, ez a termék, amit képesek vagyunk átadni másoknak. Igen, tehát mit képes mindenki csinálni? Egyénileg, hogy az Egyesülés elérjük Európában, tehát nekem beszélnem kell magamról, hogy mit vagyok képes, én taníthatok, én képes vagyok tanítani, tanítani, mint egy kabalatanár, én tudok dolgozni, a hirdetés érdekében, mert én egy, dolgoztam ebben a területben. Én képes vagyok, igen, igen, képes vagyok, mit tudom én, dolgozom az oktatásban, tehát, hogy képes legyek megtalálni a 
tudját a csoportnak, hogy bemenjünk az iskolákba, és, és én akkor PhD-re is az oktatásban próbálok lenni, hogyha belépünk, akkor képesek vagyunk a módszert tanulni egy akadémiai módon. Egy akadémiai módon. Igen, tehát hogyha beszélünk el arról, hogy magunkról személyesen, hogy én konkrétan mit tudok csinálni, akkor először is mi megmaradunk kabalistának, mi megyünk és tanuljuk a kabalát, tanuljuk a kabalát, és akkor egyrészt tanítanunk kell, ahogy ezt a Davide mondta, hogy tanítanunk kell a kabalát a mások számára, hogy nyílt, tehát az interneten kurzusokat nyitunk annak érdekében, hogy új tanítványokat szerezünk, akik ugyancsak kabalistává válnak a szívben a ponttal, és akkor ők ugyancsak, most a második rész, a másrésztről pedig ők velünk együtt képesek ezt a módszert beburkolni, amit úgy nevezünk, hogy a kabala bölcsete, képesek az beburkolni valami olyan, ami elfogadható az emberek számára a szívben pont nélkül. És akkor személyesen én úgymond egy alapítója vagyok, alapítója vagyok, mondhatjuk, hogy egy szervezetnek, de mondjuk azt, hogy szervezet, oké. Okay. Tehát, hogy van tapasztalatunk, amikor a, a művészetekben, tehát mi próbáljuk ezt a kapcsolatmódszerét, a kerekasztalokat és így tovább, de ez mind a művészeten alapul, és ez nagyon jól működik. Ez az egyik módja, hogy ez működik. Következő, amit én szeretnék csinálni, amit csinálok majd, az, hogy jelentkezem a tanítókurzusra, hogy kabalát tanítsunk, vagy az integrál oktatást tanítsuk, mivel én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, azt hiszem, hogy képesítést kell kapjunk ezzel a tudással, tehát, hogy tanárok leessünk, anélkül, hogy egyetemre menjünk. Tehát mondhatjuk azt, hogy oké, okay, tanultam otthon valami a könyveket, akkor miért kell nekem még is kell nem? Tehát kell, hogy kapjunk egy jogosítványt, és ez jó a szervezet számára is, hogy mutassuk, hogy milyen jó tanárai vannak, hogy milyen fajta tanáraik vannak, és, és hogy igen, tehát, hogy felkészüljünk, hogy készen álljunk erre a fajta az aktivitásra. És ezen túl, ezen túl én fordítok, már 6-7 évet fordítok, és fordítatom a fordítás, mivel ez a szimultán fordítás, ez nagyon jó. Oké, okay, szinkrofordítás. Következő, én azt hiszem, hogy ez két részből áll. Két részből áll. Az első rész, ez a reggeli lecke, és, és hogy személyesen mit tudok csinálni, az, hogy megtartjuk a kereke, kereteket, a keretem a reggeli leckén, a csoportban, és a második rész, ez a terjesztés. A második rész, amit képes vagyok csinálni, igen, igen, tehát, hogy tanítsunk, hogy tanítsunk másokat, hogy, hogy vonzunk még, még több barátot a szívben tartó pontokkal. Tehát az első lépés, amit tennünk kell, az, hogy lássuk, hogy ez a csoport, hogy megtartjuk ezt a részt, megtartom a napi keretemet, és amikor, amikor ez, ez nehézé válik, akkor én kérem a csoportot, hogy a csoport támogasson. Tehát igen, igen, ez, ez, ez a két részből áll. Tehát dolgozunk a csoportban, és terjesztünk a csoport segítségével. Következő. Nos, én azt hiszem, hogy amit szeretnék hozzátenni, hogy segítés a csoport részéről. Segítség. Még egy dolog, amit tennünk kell, hogy összekapcsolom a csoportomat mindazzal, ami Európában történik, mivel tudjuk, hogy néha, néha csak mi csoportunkkal ülünk, és elfeledkezünk minden más, ami Európában történik, vagy akár azokkal a csoportokkal, akik közel vannak hozzánk. Tehát nagyon fontos, hogy összekapcsolódjunk, és belekapcsoljuk a többieket is ebben a folyamatban, és segítsük őket, hogy összekapcsolódjanak, mivel az emberek néha egy kicsit aggódnak, hogy mit tehetünk, hiszen nem vagyok professzionális, nem vagyok szakértő ebben, vagy abban, vagy, de én azt hiszem, hogy mindenkire szükség van. Mi nincs túl sok emberünk, tehát mindenkire szükség van. Ez egy hatalmas felelősség, ami a kezünkben van. Hatalmas felelősség. Én azt hiszem, hogy a felelősség 
lehetőség az még nagyobb, mert én azt hiszem, hogy az én szakértésem az interneten és a marketing az interneten, azt hiszem, hogy az internet az a legközelebbi manifestációja a spirituális struktúrának ebben a világban, amikor nincs idő, nincs tér, mi oda juthatunk mindenki el, senki teljesen mindegy, negyedül, akár milliónyi embert el tudok érni holnap. Tehát egyrészt nekünk valóban meg kell értsük, és fel kell használjuk ezt, és, és meg kell találjuk a módját annak, hogy az én minőségem, mint tanár, és mindenkinek a minősége, hogyan tudjuk ezt ez a platformhoz elhozni az internet, amely az csak, hogy terjesszük a kabalát, mivel ezzel létezik mindegy, és reggel, amikor azt mondjuk, hogy ló fütty, azt mondjuk, hogy Isten. Ez célirányos lett, és ez egyetlen célja annak, hogy ez meg lehet csinálni. Az egész rendszer vár ránk, ez az elektromosság, az egész kapcsolat, mindenki összekapcsolódik, és mi késünk, ezzel késésbe vagyunk, mivel a fizikai világban mindenki összekapcsolódik, és a spirituális világban, amely a, a gyökere ennek a kapcsolatnak, mi olyanok vagyunk, hogy elfeledkeztünk, úgymond, hogy ki kell nyitni a csapot. Az összes rendszer ott van, ki kell nyitni a csapokat, és én azt hiszem, hogy ez az, ahol a, a felelősségünk van, és erre kell mindenkinek fókuszálni, meg kell találni a közös földet, közös területet, ahol bármit csinálhatunk, hogy hogyan lehetünk képesek ezt interpretálni, hogyan tudunk valami olyasmit csinálni, mert működik az interneten. És akkor, akkor megtalálhatunk embereket a Rigában, vagy Barcelonában, és akkor megtalálhatunk 5 millió embert kevesebb erőfeszítéssel, és kevesebb költséggel, ahogy beszéltünk erről. Tehát itt vagyunk, ez az, ahova mennünk kell. Mindegyikünknek motiválnia kell a többi barátokat, ugyancsak, hogy, hogy csináljanak valamit. És hogy ezt látjuk ma is, mi még nem vagyunk a technológiával, a marketinggel a legjobb helyén, és bármi, amit csinálunk, azt még nem csináljuk hatékonyan. Hogyha látjuk, hogy hány ember van itt, a legtöbb ember az 40 év fölötti, 35 év fölötti, nem rendelkezünk valódi fiatal emberekkel, tehát hi- hiányba vagyunk, nem hívjuk a fiatal embereket. Ez az, ahova az erőfeszítésünket kell, hogy begyűjtsünk ki a fiatalabb embereket. Tehát egy kézen ki kell fejlesszük a, a kabala bölcsetének a, t- a terjesztését, másrészt pedig az integrál oktatást kell terjesszük. Tehát egy nagy kihívás van számára. Munkra, de ez mind a mi szervezetünkön bűlik, hogyan szervezzük ezt meg egymás között. Tehát több időt kell erre dedikálni, támogatnunk kell egymást. De minden csak is ezen múlik, hogy hogyan támogatjuk egymást. Igen, ez az egész, hogy a barátok mondják, tehát ez számomra, számomra én, én, én megyek azzal, amit elkezdtünk, és amit korábban csináltunk, amit csináltunk korábban, az, hogy megszervezzünk, hogy szervezzünk, hogy jobb struktúrákat építsünk, hogy tanítsunk, ez nyilvánvaló, de hogy, hogy európai szervezetet építsünk, egy tanulócentrumot, hogy megszervezzük mindezt, és, és akkor képesek vagyunk ezt a pazót összerakni. Tehát ez lesz az én legfontosabb munkám a jövőre, és én azt hiszem, hogy ez, hogy igen, ez, ez, ez fontos számomra, ez a a legfontosabb számomra ez a legfontosabb, a legsikeresebb munka. Tehát ezzel folytatjuk, ezzel folytatjuk. Amikor én Izraelbe mentem, hogy ott képezzenek, én közel voltam a Moseád Monéhoz, a Moseád Monéhoz dolgoztam, csak hogy fölkészüljünk a kongresszusra, ő készültette a kongresszus, nem is tudom, melyik kongresszus volt, ez nem a mostani kongresszus. És mellette voltam, néztem, hogyan dolgozik, hogyan szerges, zervezti a barátokat, a találkozókat, hogy döntéseket hozzon, és ez a folyamat az ugyanaz volt, amit mi csináltunk, tehát ő megpróbált minket segíteni a Wetzler, Wetzleri kongresszusra. És ez, amit csináltunk, amikor Izraelbe mentünk, akkor elkezdtünk, ugye felelős voltam a zsidó terjesztésért, és akkor a dolgok elkezdtek működni nagyon jól. Azért, mert én csak másoltam, amit a Mose csinált, azt követtem. Megtartottam azt a módot, ahogy a Mose megszervezte magát, ahogy ez működött neki. 
Tehát ez a lényeg, azt hiszem, ez amit csinálnunk kell, hogy tanuljunk Izraelből, tanuljuk meg, hogy az Izraelek hogyan dolgoznak, hogy tanuljuk meg a módszertől, hogy hogyan menedzseljünk, hogyan irányítsunk, hogyan dolgozunk a bordon, az európai bordban is. Én látom, hogy, hogy fel kell használjuk ezt a módszert, mint moderátorok, kérdéseket csinálunk, megcsináljuk, amit a barátok csinálnak, de én kérdezem a kérdéseket, én kérdezem a kérdéseket, én vagyok felelős, és én ezt akarom, hogy te hozzá a döntést, a körben csináljátok döntést, de én hozom a kérdést, tehát amit csináltunk, ez, ez a feladat, ez az tovább is a szervezés, hogy moderátorok vagyunk, vagy instruktorok. Igen, mit tehetek még hozzá, Raf? Raf. Mi arról beszéltünk eddig, hogy, hogy minden egyes személy mit képes csinálni az egyesítés fejlesztésér, vagy a Kabala módszeretén, vagy az Európa Egyesítés érdekében minden egyes személy egyénileg, de hogyan lehetünk képesek ezt együtt a csoportban csinálni? Hogyan lehetünk képesek, hogyan lehet képes egy csoport dolgozni annak irányában, hogy teresztje az integrál egyesítésnek a módszerét Európában? Hogyan látjátok a csoportotokat? Hogyan látjátok a csoportot, amely ezen a módon dolgozik majd az integrál egyesítés érdekében? Minden egyes csoport egyelőre külön-külön a saját területén. Ugyanolyan módon, ahogy beszéltünk arról, hogy minden egyes személy egyénileg az egyesítés fele, az Európa egyesítése fele, most pedig arról beszélünk, hogy minden egyes csoport, abba az irányba, hogy dolgozzunk az Európa Egyesítés érdekében. Beszéljünk arról, hogyan tudjuk ezt csinálni. Képzeljük el, hogy mi vagyunk a csoport, képzeljük el a csoportunkat, aki majd képes helyesen dolgozni. Tehát valóban, hogy megmentsük Európát, hogy megmentsük Európát. Oké, okay, kezdjünk bele. Tehát meg kell határozok, hogy mi is ez a csoport, amiről beszélünk, mivel én azt hiszem, hogy létezik egy csoport az én városomban, ahol én részt veszek a reggeli leckéken, és belső spiritás munkát végzünk, és így tovább, és így tovább, és létezik egy csoport, mely a projekteken dolgozik. Tehát ez a kérdés, akkor melyik a, mi a definíciónak a csoportnak? De mivel én azt hiszem, hogy ez nem igazából helyes, hogy leszorítsuk magunkat csak egyetlen fizikai csoportban, mivel hogyha létezik egy projekt valahol Európában, akkor nekem, akkor nekem szükségem van egy marketing specialistára, akkor én nem tudom azt megtalálni az én helyi csoportomban, én, nem, én tudom, hogy, hogy Alonna legjobb, akkor én az Alonnal beszélek, hogyha nekem a technikai támogatásra van szükség, akkor pedig a Jürgennel beszélek, akkor ez egy másik csoport, nem? Tehát ez az a csoport, mely működik a projekten. Hogyha mi a helyi csoportról beszélünk, akkor én azt hiszem, hogy annak érdekében, hogy, hogy egy rendesen működő csoport legyünk, mindenkinek készen kell állni, hogy elfogadjon bármilyen feladatot. Akár a project managertől is, tehát hogy elfogadjunk. Csak hogy készen álljunk, készen álljunk. Ez már elég. Lehet, hogy ez egyelőre passzív, de ez az én felelősségem, hogy adjak neki egy feladatot, hogyha én aktuk vagyok, aktív vagyok, adjak neki egy feladatot, de neki az azonnal bele kell egyezni és dolgozni kell. Ez nagyon fontos valójában, hiszen ezt láttuk korábban is, ezt átéltük, hogy mindig ugyanazok az emberek, ugyanazok a csoportok dolgoznak, mindig ugyanazok a csapatok, mindig ugyanazok az emberek dolgoznak a terjesztésért, és ugyanazok kerülnek kapcsolatba a többi barátok, mindig ugyanazok az emberek, akik az összes projektet vezetik, és nem azért, mert ők a magukra húzzák az egészet, hanem azért, mert a, ők az egyetlenek, akik hajlandóak dolgozni, akik készen annak, hogy dolgoznak, a többiek meg nem akarnak. Nem azért, mert a többiek lusták, vagy nem akarnak e, e, dolgozni, tehát, hogy nem érzik a fontosságot, hanem, e, hanem valahogy az emberek úgy érzik, hogy félnek, félnek, azt hiszik, hogy ők nem képesek, ők úgy érzik, hogy képtelenek, és lehet, hogy néha egy kicsit nyomni kell őket, e, igen, 
Igen, igen, tehát te, te nyomjuk, ez nem annyira rossz, és akkor látják, hogy jó, mégis csak tudom csinálni, tehát hogy érzik ezt. De kérdés az nagyon-nagyon fontos számunkra a csoport, például a Nürnbergi csoportnak, mivel mi ugyanazon a keresztúton vagyunk egy pár hónap ezelőtt, hogy nagyon sok projektet csináltunk, és volt valami helyi terjesztés, és láttuk, hogy mindig a helyi terjesztés, amit csináltunk, a flyerek, meg a röpcédulák, meg a fizikai szervezetekhez menni, ez nagyon jó volt, ez nagyon jó tapasztalat volt, de nagyon-nagyon nem volt hatékony, valóban nagyon nem volt hatékony. És, és valóban gondolnunk kell arra, hogy, egy, hogy az internetre mozduljunk, hogy az interneten most nyitjuk meg a központunkat, hogy az emberek köljenek, hogy a webinár legyen ravnak, hogy csináljuk a leckéket, és esetleg, hogy felvegyük azt, és hogy ezt a Youtube-ra tegyük, és hogy rövid klipeket csináljunk erről, és hogy a többi csoportos dolgozunk, és hogy dolgozunk a közös projekteken, és hogy esetleg valakit meg kivunk a programunkra, a leckénkre, esetleg oké, okay, srácokat Düsseldorfből, Hamburgról, vagy valahonnan jöhetnek, mint házigazdák, mivel, mivel akkor képesek vagyunk ebben az esetben vonzani ezeket az embereket, és közös munkát végezhetünk más csoportokkal. És ez, amit beszélünk most ebben a pillanatban, és akkor ez, ez képes megváltoztatni a terjesztésünket, ennek meg kell változnia, tehát hatékonyabbnak kell válnia. Hatékonyabbá kell válnia. Következő. Mi most csinálunk fizikai kampuszt, kabalát tanítani, igen, igen, fizikai kampuszt a Vilniusban, a Litvániában, a Litvén, a Litván nyelven, és mi lefordítjuk azt más nyelvekre a Zoomon keresztül, tehát három hónap ezelőtt mi Odasszában voltunk, és ott, ott részt vettünk a leckéken, leckéken, és most van négy barátunk, akik képesek leckéket adni, fizikai leckéket adni, és semmi meghívjuk az embereket, mi keressük a lehető legjobb módját annak, hogyan hívjuk meg az embereket Litvániából a centrumban, mivel négy centrumunk van a Litvániában, és a Vilnius, és mondják a Kaunas, meg a többit, és most, most ez, ez nagyon jó, ez nagyon jó, az emberek jönnek, és, és én nem tudom, hogy hogyan terjesztünk, terjesztés az interneten, én, én nem vagyok nagyon szakértő ebben, de látom, hogy a fizikai kampusz az mennyire, mennyire nagyon fontos, és hogy ott van egy csoport, és szükségünk van arra, hogy, hogy, hogy elkezdjük, hogy tegyük a feladatunkat, és hogy példát adjunk, hogy példát adjunk a többi barátnak. Tehát nagyon fontos, hogy példát mutassunk. Következő. Nos, én nem tudom, nagyon sok barátunk van, akik dolgoznak különböző projekteken, tehát ez azon múlik, hogy, hogy, hogy Európa mit kér tőlünk, tehát hogyha az emberek hiánya, akik, mit tudom én, nincs elég ember, ha jól értem, amit mondani. Bravo, hogy itt. Nos, tehát, hogy mi történik? Igen, tehát, hogy az eseményeket szervezik, a játékokat, mindezt a dolgot. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy vezessék, igen. Tehát nagyon sok emberünk van, akik képesek erre. Tehát az egyetlen probléma az a nyelv, a nyelv a nehézség. Ezt csináljuk litvánul vagy oroszul, de nem sok ember beszél angolul egyelőre. Mivel, ahogy ezt a mondta, az ifjú generáció ezt beszél angolul, de az öregek csak oroszul beszélnek, mint második nyelvet. De esetleg a tapasztalat majd ad nekünk valamit, hogy hogyan építsük ezt a, hogyan építsük ezt a terjesztést. Tehát valahogy így, ugyanígy meg kell találjuk, hogy hirtelen, hogy hogy, hogy vannak olyan emberek, akik csak az interneten dolgoznak. Tehát, hogy technikailag, technikailag hogy mint a kongresszusen is, hogy hirtelen elkezdenek dolgozni. Ismerjük őket már négy éve, és hirtelen együtt dolgozunk az összes csapattal ezen a kongresszuson. Tehát, tehát megtaláljuk meg az embereket, amikor már példát mutatunk, vagy megmutatjuk, hogy ez hogyan kell csinálni ezeket a dolgokat, hogy hogy csináljuk ezeket a dolgokat. 
Igen, ez a lényeg, hogy mi arról beszélünk, hogyan csináljuk ezt Európában. Tehát nekünk tanulnunk kell a litvánoktól, a lettektől, amit csinálnak, hogy milyen sikeretek van, mint egy eszem most is mondta, hogy mindegyiküknek van egy csoportunk, amit úgy nevezünk, hogy ebben egy barok. De ebben a csoportban ott az én helyi városom, a Barcelona, ahol éppen nincsen a spanyol csoport, és mindenkinek megvan a saját szerep, amit játszani ők, és el kell játszani az összes szerepet. És ez egy élvezet, mert én lehetek a spanyol csoportban, én ott a passzív vagyok, én fordító vagyok, és az európai szinten, és ezzel a szinten beszélünk, hiszen elég gyakorlatunk van, de lét kell, hogy hozzuk ezt a platformot, hogy Európa egy csoporttel váljon, hogy legyen egy funkcionalitása, hogy tudjuk, hogy mi történik nekem, tudnom kell, hogy mi történik Latviában, Viennában, és a legtöbb most már részt vesz az európai szervezetben, az, a különböző projektekben, de mégis építenünk kell a platformokat, ami segíti az embereket, hogy tudják, hogy mi történik, hogy engedjük őket, hogy képesek legyenek részt és tudják, hogy szükségük van rájuk, hogy milyen szeretben, hogy miben jó. Nem csak az, hogy tudjuk, hanem tudnunk kell, de ismerniük kell, hogy szükségünk van rájuk, és hogy hogyan tudjuk őket kapcsolatba lépni. A kommunikáció a legfontosabb. Össze kell kapcsolódjunk a csoportok között, és akkor ezen a kapcsolaton keresztül egy rendszert kell építsünk, hogyha ez személyes vagy technikai, és mindegy, de segítse az összes barátokat, hogy képesek legyenek részt venni az európai cselekedetben, mivel nagyon sok dolgot duplán csinálunk, és akkor képesek vagyunk egyszer, mi fordítunk, fordítunk különböző szervezetek számára a világban élő kurzusokat, különböző források valami, ami 14-15 nyelvre van lefordítva. Tehát rendelkezünk az erővel, a technikával, tudjuk ezt, csak össze kell raknunk ezeket a részeket és a, 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 a képességünket. Tehát elnézést, hogy sokat beszéltem. Következő. A véleményem szerint mindenki közülünk, a véleményem szerint a problémánk az, hogy csak egy pár ember az, aki valóban dolgozik, és nagyon sok ember azt mondja, hogy én nem vagyok képes, mit csináljak, nem vagyok erre képes, és ők passzívak, ők jönnek a kongresszusra, de igazából passzívak maradnak, és ez a mi elkötelezettségünk, hogy mindenki számára megtaláljuk azt a dolgot, ami berakhatja a, a, a puzzle, a kirakós játék helyét. Mivel csak is akkor, amikor mindenki beleteszi, amit képes, hogyha dolgozik a többiekkel, ez a spirituális aladás. Én tudom, hogy a csoportunkban például mi megpróbálunk kerekasztalokat csinálni a zsidó közösségekben, és vannak olyanok, akik leckéket adnak a németül, mások képesek oroszul leckét adni. Tehát mindenkinek megvan a technikai emberek, és mi megpróbálunk összekapcsolódni Európában, hogy megtegyük mindezt, amire képesek vagyunk. Vannak, akik könyveket fordítanak. Tehát mindenkinek meg kell találnia azt, amit valóban képes csinálni. Ez fogja majd a csoportot összerakni. Ez meg kell, hogy legyen a vágy arra, hogy, hogy másokat tovább feleszünk. Tehát szükség van arra. Oké, okay, tehát megkérdezzük, hogy mit képes a csoport csinálni. Nem tudjuk meghatározni pontosan, milyen csoportról beszélünk. Tehát meg kell tegyük a legelső dolgot, amit mondtunk. Tehát először is építenünk kell, építenünk kell a, a platformot, ahol elhozzuk ezt a csoportot, hogy működjön. Az összes csoportot, teljesen mindegy, hogy mit értünk az alatt a csoport. És ez a platform, ez, és emlékeznünk kell, hogy ez lehet egy év. Ez, mit tudom, én ezt hallottuk a raftól. Tehát, tehát van egy platform, tehát hogy ezt meg kell építeni. És akkor, akkor a csoport már képes. Akkor majd tudjuk pontosan, hogy a csoport hogyan képes segíteni működni, mert akkor már van már kommunikáció, akkor több barátunk van az összes csoporttól, tehát segítenünk kell. Tudjuk, hogy mit képesek csinálni, és hogyan tudnak segíteni, hogyan tudnak segíteni, és, és úgy féltékenységet látjuk egymástól, és akkor képesek veszünk vezetni az összes csoportot a nagyobb fontosságra a nagyobb munkára ebbe az irányba. Következő, amit a csoportom képes Európáért tenni, mit képes a csoportom Európáért tenni. Én azt hiszem, hogy, hogy én, én csak azt akarom mondani, hogy igazából nincsen nacionalizmus itt, nincsen nacionalizmus. Ha azt gondoljuk, hogy az én csoportom ezt csinálta, azt csinálta, ez nem azért, mert én szeretem Olaszországot, én soha nem szeretem Olaszországot. Ez nem a lényeg, hogy én szeretem Olaszországot, vagy sem. Tehát az olasz csoport az... Uh, 
Nagyon sok tapasztalata rendelkezik. Nagyon sok tapasztalata rendelkezik, azaz, hogy, hogy mi tanultunk sok-sok hibából, amit korábban csináltunk. Rav. Következő kérdés, mondja Rav. Az első kérdés az volt, hogy mit tudok én csinálni személyesen az egyesítésért, vagy az egyesítés módszerét érjük Európában. Második kérdés az volt, hogy mit tehet a csoportom, hogy terjessze az egyesítés módszerét Európában. És a harmadik kérdés az, hogy hogyan tudunk együttműködni, egymással együttműködni, hogyan lehetünk képesek együttműködni egymással, annak érdekében, hogy Európát egységhez vezessük. De hogy megmutassuk nekik a példát, hogy ez hogyan lehetséges a csoportok között, a nemzetekben, hogy megmutassuk magunknak a példát, hogy ez lehetséges, hogyan lehetünk erre képesek, hogyan lehetünk képesek e, ilyen különböző e, csoportok Európában, hogyan képesek az egységen keresztül Európát elvezetni az egységhez. Vagy legalább az, az egyesítés módszerének a terjesztése fel Európában. Tehát kezdjünk bele, hogyan lehetünk erre képesség. Hogyan fognak a csoportok együttműködni egymással? Hogyan képesek a csoportok együttműködni egymással? Mit tehetnek? Nos, Tehát volt egy pillanat, amikor úgy éreztük, hogy Marciano-ban, amikor együtt dolgoztunk, hogy szükség volt az, hogy több emberre volt szükségünk az emberekre, mivel hiányoztak az emberek, nem volt elég emberünk. Tehát, hogy volt egy pár emberek, a kereket, ke, ke, amikor a köröket építettünk, akkor nem csak két barát, aki az iskolában megy, hanem szükségünk volt másokra is, még három emberre, hogy létrehozzuk a napi lap, napi rendet, a, a kérdéseket. Tehát akkor beszélt Anna Pirrel, hogy segítsen minket, hogy, hogy ők is a körben legyen, akkor szükségünk volt még más emberekre. De a lényeg itt az, hogy, hogy, hogy lokális cselekedetekre van szükség elsősorban. Tehát, hogy minden egyes csoport gondoljon arra, hogy hogyan képes a helyi aktivitást csinálni, hogy menedzseljük azt, hogy belekezdjünk, és akkor, akkor lássuk, hogy valaki képes segíteni, vagy sem. Nekünk először is lokálisan kell mivel különböző helyzeteink vannak, különböző nem tudjuk lenullázni a nemzetiségünket, a helyi helyzeteinket, nem vagyunk képesek lenullázni. És akkor képesek leszünk megosztani majd, hogyha mindannyian például terjesztünk, és mi, és mi akkor képesek vagyunk egy közös zászlóba lenni, de először is helyileg kell. Hogyha nem vagyok képes ezt egyet, de akkor kérek segítséget, akkor kérek egy másik csoporttól, amelynek van már tapasztalata. Tehát mondjuk az, hogy, hogy mi, mit tudom én, Németországban, mit tudom én, voltam Németországban, de, de mi ezt meg akarjuk csinálni, ezt a projektet megpróbáltuk, de nem vagyunk képesek erre. Akkor menjünk az olasz porthoz, segítetek nekünk, hogy megvalósítsuk mindezt, kérünk az olaszoktól segítséget. És akkor működik. Én azt hiszem, hogy akkor ez működik, hogyha van valaki, aki kér valaki mástól. Képesek vagyunk kérni valakitől, és igen, tehát kérünk egymástól. Én azt hiszem, hogy nem csak azért, mert mi olaszok nem vagyunk képesek valamit csinálni, ezért kérünk a németektől, vagy valami, hanem ez kell, hogy legyen a legfontosabb stratégia, hogy kérünk egymástól, hogy minden egyes projektben, ami, ami, ami a hallgatóságért működik, az az, hogy mi együttműködünk, hogy különböző országokban együttműködünk. Tehát, hogy a, a hallgatóságnak látnia kell, hogy mi képesek vagyunk, képesek vagyunk létrehozni egy projektet, hogy adjunk nekik valamit közösen, hogy a srácok különböző országokból. Például ez kabbal, ez nem integrál oktatás, de Francesco megemlítette, majd ráfelejtettem, hogy Francesco és Giuseppe fölhívtak engem, hogy oké, okay, csináljunk egy élő kampusz, csináljunk egy leckét a Skype-on keresztül. Tehát meghívtak Skype-on keresztül. Nem azért, mert nem képesek egyedül egy jó leckét adni, nem azért, mert én valami szuper szakértő vagyok, hanem ezt a tanítványnak adta az érzést, hogy, hogy ők nincsenek egyedül, hanem hogy ez lehetséges összekapcsolni a különböző nyelvekből, országokból, 
és képesek összekapcsolni a barátokat, akik specialistek, akik képesek átadni azt, amit ők el akarnak adni a tanítványoknak. És ugyanígy megemlítettem ezt a kör tapasztalatot, ahogy szervezük mi, de megpróbáljuk oda hívni a moderátorokat a kerekasztaloktól a körökből, különböző országokból. Még akár különböző bőrszínűekből is, különböző valóban. Tehát, hogy, hogy a személyes érzés szintjén, a személyes tapasztalat szintjén ezek a tanítványok, ez a hallgatóság, ez képes legyen érezni, hogy ez az Európa, ez az Egyesült Európa hogyan működik. Nem csak az, hogy valaki azt mondja, hogy oké, okay, hogy az Raf mondja, hogy mit tudom én, 30 ország, hogy egyesünk, ez nem működik, nem. A, az személyes érzés szintjén működnie kell, és pontosan ezzel a példával képesek vagyunk átadni ezt az ötletet nekik, ezt az érzést nekik. Igen, én csak egyetértek ezzel, mondja a következő, mivel egy technikai módon, hogy van egy egyéni projektünk, tehát ott van a projekt az egész csoport számára, amikor részt veszünk, és ugyancsak a projekt az európai szinten, vagy a nemzeti szinten, és akkor mégis dolgozni kell, meg van családunk, és nagyon sokan azok túl, túl agyon dolgozzuk magunkat, tehát nagyon sok találkozó az nem működik, mivel túlmegyünk a kapacitásunkat, és nem vagyunk képesek ezen felemelkedni, csak egy bizonyos ponton elkezd ez már zavarni minket, és akkor már, már nem vagyunk képesek, akkor csak megállunk, vagy visszalépünk. Az, amit ma sem mondott, meg amit erre kell gondolni, nagyon jó, és a tapasztalatunk van, például itt van a helyi terjesztés, és ez, ez nagyon nagyszerű lenne, hogyha képesek ennek ezt a terjesztést közösen csinálni, ez az egészségről. Tehát nagyon jó lenne, hogyha Alexander Angelos például a Bostonból csinálná az előadást, mint egy szakértő Bostonból, mint egy orvos, egy szakértő, és akkor összekapcsolódunk vele. És akkor ez egy nagyon sikeres dolog volt, és hirtelen éreztük ezt az összeolvadást a bostoni csoporttal. És, és ez egy nagyszerű tapasztalat volt. Együttműködtünk, nagyszerű kapcsolatunk volt, és akkor képesek voltunk egy nemzetközi szinten dolgozni. És ez jön az ember a kampuszba, akik jönnek a terjesztésbe, ők lenyugözte őket, hogy ott van egy orvos Bostonból, aki időt szakított, mit tudom én, más szín, vagy egy másik országból. Tehát látjuk az esemény fontosságát, hogy ez felemeli az esemény fontosságát hatalmas mértékben. Igen, egyetértek, hogy helyileg kell dolgozzunk, egyrészt helyileg kell dolgozzunk, de ugyanakkor, tehát hogy helyileg kell dolgozzunk, de ugyanakkor globális és dolgoznunk kell. És amikor globálisan dolgozunk, globálisan nekünk nagyon fontos. Tehát föl kell használjuk a barátainkat. Használunk kell, amit képesek vagyunk csinálni. Például, hogyha van egy leckém, és ebben a leckében én nem tudok meghívni valakit Olaszországból, vagy ez nem számít, hogy milyen országból. Tehát, hogy, hogy megosszuk a, a megosszuk a a tapasztalatainkat, hogy megosszuk, és hogy, hogy felemeljük a, a fontosságát a leckéknek. Tehát ez, ez nem is számít, hogy minek, de, de hogy ezt megcsináljuk. Igen, tehát hogy valami a természetünkből néha nagyobb benyomást kapunk az emberekből, akik az Amerikából vannak, vagy Oroszországból, tehát az nem ad nekünk nagy benyomást, hogyha valaki ki mellettem van. Ez az emberi természet, ez képesek vagyunk ezt felhasználni. Persze ez, ez jó, hogyha ezt felhasználhatjuk. És én azt hiszem, hogy, hogy mit tehetünk, mi lesz a termék, mi az a termék, amit adunk, mi az a termék, amit akarunk. Tehát az integrál egyesülés, ez az integrál egyesülés, mivel ez az integrál egyesülés, ez a, ez a termékünk. Tehát igen, tehát egy állandóan csak erre gondolunk, erre a kongresszusra gondolunk például, és akkor lehet, hogy, hogy valamit csinálunk kell, mint ez a kongresszus, de, de más emberek számára. Mit tudom én, egy nap workshop, amikor átadunk valami jogosítványt, és akkor összekapcsolódunk, tehát elég meg kell találjuk a megoldást. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy vannak ilyen pontok, amiket felhasználtunk, mint amikor nézzük a kongresszust, és az összes többi ember tudja, hogy belül szeretnék érezni ezt a melegséget, hogy hogyan csináljuk, ezt még nem tudjuk, de képesek vagyunk valahogy ezt megoldani esetleg. Tehát, hogy valahogy gondolkozunk el egy ilyen módon. 
következő. Nos, már csinálunk dolgokat egy globális szinten, és ezt nagyon jól csináljuk. A kollaboráció, hogy ezt a most tanít, és csak az interneten tanít, egész Európa minden részén tanít, és, és a lényeg az, hogy a Rav is mondott valamit ezen a héten, amikor felkészültek a kongresszusra, mi elfelejtetjük, hogy amit itt csinálunk Európában, az egész világnak fontos. Mi, mit tudom én, mi vagyunk a világnak, ez a beteg pontja, amelynek szüksége van a kezelésre. Tehát azt hiszem, hogy meg kell szerveznünk magunkat a, 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 egy professzionális alapon, egy szakértői alapon is, tehát mit tudom én a marketing szintjén. Találkozunk az oroszokkal, amerikai el, izraeliekkel, a nagy kontinensekkel, az aktívekkel Európában, és, és egy session, egyszer egy héten, hogy mit csinálnak ott, és hogy meg kell osszuk ezeket az ötleteket. Tehát mint egy szupercsoport, egy reprezentációi, egy a marketingből, egy a szervezetből, egy a menedzsmentből, azaz az oroszok, meg az orosz csoport, meg a Szentpétervár, ők tudják, ők már voltak ott, tehát hogy működjünk együtt velük, vannak képességeink Európában is, amely szükség van, hogy mit csinálunk az internet marketingen, mit csinálunk a tréningen, a fiatal emberekkel, hogy érezzük, hogy a dolgok funky legyen, meg emészthetőbb legyen a magam részéről, tehát hogyha mi együtt ülünk és találkozunk, de még egyszer, megint találkozunk a problémával, hogy mindenki, aki itt ül, annak megvan a saját helyi városa, megvan a feladata, az, or- az országi feladata, meg a másik, és akkor valami nemzetközi bnevaruk, mit tudom én. Tehát oké, okay, tehát amikor megszervezzük, akkor ez képes nekünk időt megtakarítani, mert hogyha csináljuk, mit tudom én, velem, akkor bármilyen országban, hogyha képes vagyok kampány csinálni az oroszokkal, például most az oroszok számára hirdetek valamit, az európaiak számára, az egész Európa számára, ez teljesen mindegy. Én egy komputeren csinálom, megadják nekem az információt, tehát hogyha kombináljuk a képességeinket, akkor, akkor mi? Akkor mit csináltunk? Akkor megadják az időt nyer, és akkor nem kell arra gondolnunk, hogy találkozunk, megint egy másik találkozó, hogy hogyan tudjuk részt lesz a Sükrát Európában, akkor dolgozhatunk Moszkvában, oké, okay, akkor azt tudjuk igazítani mi helyi viszonyunkra. Tehát ez, nagy, ez egy olyan rendszer, ahol minden összekapcsolódik, azaz összekapcsoljuk a képességeinket a legjobb felhasználásra. Következő, meg kell szervezzük, meg kell szervezzük az összes szakértőket együtt, az osztályokban, csapatokban, meg kell szervezzük az összes szakértőket csapatokban, akik marketingesek, az internetes embereket, a programozókat, tanárokat, mindegyiknek megjegyen a saját osztály, hogy összehozzuk őket, megszervezzük őket, hogy a kampányokat, vagy bármilyen cselekedetet megszervezhessenek, ami európai vagy nemzetközi szinten van. Ebben a pillanatban vannak ötleteink, meg mi megpróbáljuk kifejleszteni ezeket helyileg, vagy eredetileg, de az egyetlen dolog, ami működik, az, az a tanulócentrum, hogyha mi van valami kampányunk, akkor az európai szinten mindenki részt vesz ebben. De, de meg kell szerveznünk ezt számtalan irányban egyszerre. Tehát ezen az európai szinten is meg kell oldjuk ezt. Következő, látnunk kell ezt, hogy miért van az, hogy nem vagyunk annyira sikeresek. Látnunk kell. Látnunk kell, hogy mi az, ami miatt nem vagyunk sikeresek. Tehát, tehát, hogy mi, mi az, ami megzavar minket abban, hogy sikeresek legyünk. Tehát hogy, tehát, hogy mi az, ami megzavar minket a helyi szinten, tehát szükségünk van a helyi szintre, ez nyilvánvaló, de ugyanakkor fel kell emelkednünk az összes apró dolog fölé, ami ott van, nekünk össze kell kapcsolódnunk, itt a publikumunk, a saját barátaink, azokkal együttműködünk, de ugyanakkor, de ugyanakkor lépésről lépésre világméretekben is össze kapcsolódjunk. Ez a munkánk, én azt hiszem, hogy, hogy van mit tenni. Kézzel, mit lehet hozzátenni? Mit lehet hozzátenni, mondja a következő. Tehát például Olaszországban mit is csinálunk? Nagyon sok problémánk volt a, a, ez alatt, az idő alatt, az elmúlt öt év során nagyon sok problémánk volt, de a probléma az mindig megoldódott. Mindenki tudja, hogy ott van a Mosjádban, aki segít minket, segít minket, az instrukció, az irány mindig jön Izraelből, Olaszországból. Azért működik, valamiért bekapcsolják a zenét.